privilege for me uh, to be here with all of you, with members of our diaspora, to commemorate Kashmir Solidarity Day. Kashmir ka solid, isat, solidarity ka izhar karne ke liye, aaj aap sab log yaan par jama hoon, jis ke liye mein aap ki bhoat mushkul hoon. Jis pehmane pe aaj is din ko Pakistan mein aur Kashmiri aur Pakistani diaspora ne pure dunia mein jis tarah se isko aaj commemorate kiya hai, I think it is something that we need to take a great deal of comfort from. कि दूर रहते हुए भी हम हमारा हमारे दिल जो हैं हमारे कश्मीरी बहन भाइयों के साथ धड़कते हैं और आज उनके सैक्रिफाइसेस को और उनकी कुर्बानियों को याद करने का दिन है और दुनिया को ये बताने का दिन है कि हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं मॉरली डिप्लोमेटिकली पॉलिटिकली और हर तरीके से और इन शाह जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होता जब तक हमारे बहन भाइयों को आज़ादी की नेमत में असर नहीं होती ये जदोजहद जारी रहेगी और इसमें तमाम कश्मीरी तमाम पाकिस्तानी और तमाम हमारे बहन भाई जो दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं वो शामिल हैं देर कैन बी नो टू ओपिनियंस अबाउट दिस दिस मूवमेंट दिस स्ट्रगल दिस स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस दैट रिमेन्स आर अल्टीमेट गोल talk to you today, I mean, I want to focus on three important things. Aap logo ne yahaan par suna ke bohat different streams of thought hume sunne ko milte hain. Jab bhi hum is tarah ke kisi event mein aante hain. Is mein mein sardar Sawar sahab ki bohat mushkul hoon. I learned so much from him. I'm a diplomat, I've been in the foreign service 23 years. I have served and had the honor of serving my country in so many different countries of the world. But when I sit with Sardar Sawar Sahib, or in any discussion with him, I get the opportunity to meet with him, so I learn something from him every time. Here, this is why I think that the people of 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 the people ये मौके साल में बहुत कम आते हैं। So we need to be extremely serious, we need to be extremely focused कि आज अगर हम इकट्ठे हुए तो यहाँ से हम कुछ लेकर जाएं, यहाँ से हम कुछ सीख के जाएं, यहाँ से हमारे पास एक way forward हो, यहाँ से हमारे पास एक नया जोश हो, एक नया बलबला हो, एक नई तरीके से इस मुहिम को आगे चलाने की एक जज्बा हम सब के अंदर हो। So it's very important to be serious, to be focused and to be listening. Uh, there are different streams of thoughts on Kashmir. However, we need to facts on ground to know very well about the facts on the ground. Because we are living in America or in New York, and our level of interaction is not with our Americans, with our congressmen, with our politicians, with our international human rights organizations. So, facts on ground जो Indian illegally occupied Jammu and Kashmir में हैं, उनके ऊपर से हम नजर नहीं उठा सकते। We can have different points of view, we can have different approaches, we can have different ways of maybe resolving this issue। लेकिन जो facts on ground हैं, उनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा मोहताज होने की ज़रूरत है। uh, the fact of the matter is that Jammu and Kashmir, Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, we all need to feel good about this thing. It's not a territory, it's not a land. It's a land of Pakistan and India. It's a land of land of land. It's a land of land of land of land. It's a land of land of land of land of land. It's a land of land of land of land of land. And of land of land of land of land of land. And of our Kashmiri brothers of land of land. और उनकी ख्वाहिश ये है कि उनको ये हक दिया जाए कि वो अपने फ्यूचर के बारे में डिसाइड कर सकें और ये हक उनको यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस ने ओवर डेकेड्स मुतादद बार दिया है सो अब अगर कोई आकर ये कहे कि जी सात डेकेड्स गुजर गए या पांच डेकेड्स गुजर गए और हम इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानते हम उस चीज को नहीं मानते जो तमाम मुमालिक ने मिलके जिसके ऊपर एक डिसीजन लिया जो एक रेजोल्यूशन बना जो एक इंटरनेशनल लॉ बना हम उसको नहीं मानते तो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू नो नदर फैक्ट एंड एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड 
but this is about the right of self-determination of the Kashmiri people. It is not a land dispute between Pakistan and India. And it is important also because both India and Pakistan are nuclear powers. So, this is the nuclear nuclear flashpoint. This is the nuclear flashpoint. This is the nuclear flashpoint. ये वो इशू नहीं है जिसको दुनिया भुला देगी और उसके कोई ग्लोबल या वर्ल्ड के लिए कोई कॉन्सेक्वेंसेस नहीं होंगे। सो एक इम्पोर्टेंट इशू है। सिंस द 5th अगस्त 2019 ये बहुत बार कहा जा चुका है। एंड आई थिंक वी नीड टू रीट्रेड और जितनी दफा हम इसको कहें सुने समझे उतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट वहाँ कोई चीज बेहतरी की तरफ नहीं जा रही है, बल्कि जो दिन गुजर रहा है, वो मुसलमानों के लिए मकबूजा जम्मू और कश्मीर और उसके अलावा भारत में भी मुसलमान, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद में बसते हैं, उनके लिए मोदी का फैशिस्ट एजेंडा खतरे की बहुत घंटियाँ बजा रहा है, उसको समझने की जरूरत है, so, जो चीज, जो एक प्रैक्टिस कश्मीरियों के ऊपर इस्तेमाल की गई, जिसको ओवर सेवेन डेकेड्स तक वहाँ पर फौजें लाकर खड़ी की गईं, रिलिजियस एंड अदर राइट्स ऑफ़ द कश्मीरीज उनको पामाल किया गया, उससे ही इम्पोर्टेंट होने के बाद, नाउ द मोदी मोदी गवर्नमेंट इस डूइंग द सेम टू द अदर मेनोरिटीज इन so, if some people thought that this is only Kashmir's problem, it doesn't really matter because it is only happening to the Kashmiris. Only the Kashmiris are getting killed and their blood is not something that we need to worry about. I think that the world has opened the eyes of the world in the past 2-3 years. And I will give you a concrete example of this, a concrete example of this. As a result, of what India is doing in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir and the rest of India with the minorities, we've had in the past uh, two and a half years an awakening and an awareness globally. Within the United States, you can see our mainstream media, you can see our New York Times, you can see Washington Post. Ko dekhe. I see that there are now voices that are being raised against these atrocities. जिसकी वजह से आम अमेरिकियों को इस बात की समझ आ रही है कि ये इशू सिर्फ एक खास इलाके तक नहीं, बल्कि एक सोच का नाम है, बल्कि एक जेनोसाइड का नाम है, बल्कि एक लोगों को खत्म करने की पूरी एक मुहिम क्या की जा रही है डी बेसिस ऑफ़ डी रिलिजियस। सो इट इस समथिंग दैट डी वर्ल्ड हैज़ बिकम अवेयर ऑ जेनोसाइड के मुताबिक जो हमारा ग्रुप है जेनोसाइड वॉच उसकी रिपोर्ट देखिए वेरी रीसेंट रिपोर्ट इन जनवरी इन सब रिपोर्ट्स में जो इंटरनेशनल है जो के पाकिस्तान ने ये रिपोर्ट्स नहीं लिखी ना ही पाकिस्तान के कहने पे ये रिपोर्ट्स लिखी गई हैं कश्मीरियों के अगेंस्ट जो एट्रोसिटीज इसके अलावा, in the U.S. itself, there have been at least two congressional hearings, जिनमें human rights and Kashmiri's rights and उनकी जो conditions and plight है, उसके ऊपर बात चीत की गई है। So sometimes in our diaspora groups, I come across a sentiment कि शायद बहुत ज़्यादा progress नहीं हो रही। But I link, we need all of us, we need to link all of these threads together. बहुत जरूरी है कि एक ओवरऑल पिक्चर हमारे पास हो और उस ओवरऑल पिक्चर को लेकर हम एक पॉलिसी बनाएं हम एक स्ट्रेटजी बनाएं और उस स्ट्रेटजी के मुताबिक मुताबिक हम आगे बढ़ें डी स्ट्रेटजी कैन बी डिफरेंट इन डी यूके एंड इट कैन बी डिफरेंट इन डी यूएस it can be different for different diaspora groups कि उन्होंने आगे किस तरह से भरना है। लेकिन important चीज़ जो है वो ये है कि एक seriousness और एक understanding की ज़रूरत है। और ये दिन जो हम मनाते हैं, Black Day मनाते हैं, Solidarity Day मनाते हैं, Self Determination Day हम मनाते हैं, उनकी अपनी अहमियत और हैसियत है। लेकिन once we leave this restaurant, once we leave this conference arena, 
जो आज हमने सीखा है जो हमने सोचा है और जो हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई है वो हमारे साथ रहे हम उसको लेकर आगे चलें हम ये ना भूल जाए कि आज कश्मीर सॉलिडेरिटी डे हो गया है तो टुमोरो एवरी थिंग इज फाइन एंड वी कैन गो बैक टू आर लाइफ एंड नॉट बी बॉर्डर अबाउट इट I understand that not everybody is an activist. I understand that not everybody is a leader. I understand that not everybody is so engaged with this um, dispute that they would think about it every second of their lives. But as a nation, as collective uh, groups of Pakistanis and Kashmiris, there is so much that we can do. The government of Pakistan stands with the Kashmiris. we have extended all our moral political diplomatic support prime minister sahab 2019 mein yahan tashreef laaye aur unhone kaha ki kashmir ka muqaddama main khud ladunga he has stood by what he what he has said and the steps taken by the government in this context in the last couple of years i think have been unprecedented इन्हीं कोशिशों का नतीजा था कि कश्मीर को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कस किया गया आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दिस ओनली हैपेंड इन द लास्ट टू इयर्स उसके बाद हमारे हमारे पाकिस्तान के यूएन मिशन की काबिशों की वजह से जनरल असेंबली में सेल्फ डिटर्मिनेशन के राइट को तस्लीम किया गया हमारी कोशिशों की वजह से एंड आई मीन द डायस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड कश्मीरी and pakistani leadership this issue is alive and now we have to utilize the new tools that we have hum apne jo traditional conventional tools hain unse bhi kaam le aur hum jo naye tools hain unse bhi kaam le aur usme sabse important jo hai diaspora ke haath mein bhi aur baki logo ke liye bhi wo hai social media i think social media is a very powerful tool यह आज सोशल मीडिया है कि जहाँ पर कश्मीरियों को शहीद किया जा रहा है कहा जा रहा है दुनिया को कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं कश्मीरी तो हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं और इनकी डेवलपमेंट यहाँ होगी इस चीज़ को कोई नहीं मानेगा क्योंकि वहाँ से जो तस्वीर आ रही हैं वहाँ से जो वीडियोस आ रहे हैं वहाँ से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो बिल्कुल इसके अपोजिट है यू सी हाउ द यंग मैन एंड वुमेन आर बींग किल्ड एंड मार्टर्ड इट्स ऑल बींग डॉक्यूमेंटेड इट्स ऑल बींग प्रजेंटेड टू द वर्ल्ड और वो अब छुप नहीं रहा जिस तरह से लोगों से उनके राइट्स लिए गए हैं उनको कोई रिलीजियस फ्रीडम नहीं है वो सब अब दुनिया के सामने वाजे है सो मैं समझती हूँ कि इन डिस्पाइट ऑल दट्स हैपनिंग ऑन ग्राउंड आई थिंक वी हैव प्लेंटी प्लेंटी ऑफ साइंस कि हम इस मूवमेंट में इन ताला कामयाब होंगे क्योंकि वी आर वन we are united i have never ever in my life and i have lived and served in india for four and a half years i have never ever in my life met a kashmiri jisne mujhe kaha ho ki main india ke sath rehna chahta hu then i have including our late uh, ali sayed gilani sahab allah taala unke darjat buland farmaye aur allah taala hum sabko unke bataye hue raste par chalne ki taufeeq ata farmaye he was a great leader jinhone zindagi mein kabhi compromise nahi kiya movements ko aage chalane ke liye great leaders ki zarurat hoti hai aur un leaders se zyada us will ki zarurat hoti hai ki kam watch mein hum compromise karne wale nahi hain और इसमें हम सबको अपनी अपनी जगह बहुत सारे सेक्रीफाइस देने की जरूरत है विच वी नीड टू डू एंड द बेस्ट पर्सन दैट आई लव इन दिस रूम इज दिस लिटिल चाइल्ड हु इज ऑलवेज प्रेजेंट इन ऑल आर कश्मीर इवेंट्स एंड आई नो दैट फ्रॉम अ वेरी यंग एज ही इज लर्निंग अ लॉट ऑफ आर कश्मीर वी नीड टू हैव मोर यंग मेन एंड वेमेन लाइक हेम इन दिस रूम सो वी नीड टू और जो रीमा ने आज आपसे बात कही वो बहुत जरूरी थी और उसको मैं दोबारा से आपके सामने पेश करना चाहती हूँ कि पहले हम सब जब जमा होते थे तो हम कहते थे कि जी हम अपने यहाँ पर अमेरिकी जो हमारे अमेरिकन कश्मीरीज और अमेरिकन पाकिस्तानीज वो अपने इलेक्टेड ऑफिशल्स के पास जाए लेकिन अब बात को थोड़ा आगे बढ़ाने की जरूरत है इलेक्टेड ऑफिशल्स के पास जाना भी जरूरी है और खुद इलेक्टेड ऑफिशल बनना भी जरूरी है चाहे वो हम लोकल लेवल पे हो फेडरल लेवल पे हो या किसी भी लेवल के ऊपर हो यहाँ जब मेरे बहन भाई ये प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर रहे थे तो मेरी ऑर्गेनाइजर्स से ये एक दरख्वास्त थी 
कि हम किसी ना किसी लेवल के ऊपर जो बाकी अमेरिकन हैं उनको भी इंगेज करें अगर हम सारे लोग जो यहाँ जमा हैं जिनकी तादाद में भी थर्टी फाइव है फोर्टी है फिफ्टी है अपने साथ एक एक ऐसे बंदे को भी लाएं जिसको कश्मीर का कुछ पता ना हो जिसको आज यहाँ आने की वजह से कश्मीर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती तो आई थिंक दिस कैन बी अ वेरी वेरी यूजफुल फॉर्मैट वन लास्ट रिक्वेस्ट टू एवरी वन बिकॉज आई हैव लिव टू वर्क इन इंडिया एक चीज़ जो मैंने उनके मुल्क में देखी है और वो हमारे यहाँ भी वो जज्बा है लेकिन एक चीज़ जो मैंने उनके मुल्क में देखी वो ये कि देर आर सर्टन रेड लाइंस विच दे नेवर क्रॉस पाकिस्तान के बारे में हर रोज कोई प्रोपेगेंडा करना उनकी एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का हिस्सा है हर रोज आप देखेंगे कि इंडियन अखबार में उनके अपने बारे में कोई खबर आए ना आए पाकिस्तान के बारे में नेगेटिव प्रोपेगेंडा जरूर आएगा कश्मीर के ऊपर भी इसी तरह उन्होंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाया है जिसको वो दुनिया में भी फैलाने की कोशिश करते हैं सो एवरी नेशन आई थिंक नीड्स टू हैव सर्टन रेड लाइन्स जिनके ऊपर उनका कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए हमारी फौज हमारे लोग हमारे मीडिया हमारे बच्चे हमारे नौजवान हमारी लीडरशिप जो कश्मीर के लिए अपने अपने लेवल्स के ऊपर कर रहे हैं आई थिंक इट इज उसको कोई और एग्जाम्पल uh, मुझे दुनिया में नहीं मिलता ये एक कंसिस्टेंट स्ट्रगल रहनी चाहिए ये वो स्ट्रगल रहनी चाहिए जिसमें हम हम तमाम लोग मैन वुमेन चिल्ड्रन अपनी एक कंट्रीब्यूशन कर सके एंड आई सी एन अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री आई सी अ डे कमिंग बन इन कश्मीर को उसका हक मिलेगा और हमारे बहन भाई अपनी राय के मुताबिक जो फैसला करना चाहते हैं इन वो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन जो उनको यू एन सिक्योरिटी काउंस और रेजोल्यूशन और इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से दिया गया है वो जरूर उनको मिलेगा द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लेट बाय द प्राइम मिनिस्टर रिमेन्स कमिटेड और हमारी तरफ से आपको मैं अपने कश्मीरी बहन भाइयों को बताना चाहती हूँ इस कमिटमेंट में कोई आपको वेवरिंग नजर नहीं आएगी योर ग्रेट इन शाह